హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి నాన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ మెథడ్ ఫైవ్ సో ఫస్ట్ మనం నాన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం అండ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ఫామ్ ఎండిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్డివై ఈక్వల్ టు జీరో ఈ సెట్ టు బి అ నాన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇఫ్ డో ఎం బై డో వై ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు డో ఎన్ బై డో ఎక్స్ సో ఫస్ట్ ఇది నాన్ ఎగ్జాక్ట్ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ నాన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అయితే దానికి సొల్యూషన్ అనేది ఫైవ్ మెథడ్స్లో ఉంటాయి సో ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటి ఫార్ములాస్ మెథడ్ సెకండ్ ఏంటి హోమోజీనియస్ అంటే అన్ని టర్మ్స్కి పవర్స్ సేమ్ ఉన్నాయా ఎస్ అయితే సెకండ్ మెథడ్ థర్డ్ మెథడ్కి ఒక సపరేట్ ఫార్ములా అంటే ఒక ఫార్మ్లో ఈక్వేషన్ వస్తాయి అంటే వై ఇంటూ సమ్ టర్మ్ ఇంటూ డి టీఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ సమ్ టర్మ్ ఇంటూ డివై ఈక్వల్ టు జీరో ఫార్మేట్లో వస్తే ఆ థర్డ్ మెథడ్ అది కూడా కాకపోతే ఫోర్త్ మెథడ్ ఆ ఫిఫ్త్ మెథడ్ ఇవి రెండు సేమ్ ఓన్లీ ఎక్స్ టర్మ్స్ అంటే ఒక ఫస్ట్ ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది ఆ ఫార్ములాకి మొత్తం ఎక్స్ టర్మ్ ఉంటే అది ఫోర్త్ సొల్యూషన్ ఫోర్త్ మెథడ్ అవుతుంది టోటల్ టర్మ్స్ వైలో వస్తే అది ఫిఫ్త్ సొల్యూషన్ అవుతుంది సో అదే నేను ఇక్కడ చెప్ చెప్తున్నా చూడండి మెథడ్ ఫైవ్ అంటే సేమ్ ఇదే మనం ఇంతకుముందుకు ఫోర్త్ మెథడ్లో కూడా ఇదే ఫైన్ చేస్తాం ఇది ఫైన్ చేసిన వెంటనే మనకి ఆన్సర్ అనేది మొత్తం వైట్ వైట్ టర్మ్స్లో వస్తే దాన్ని ఏమంటారు మెథడ్ ఫైవ్ అంటారు ఒకవేళ మొత్తం ఎక్స్ టర్మ్ ఉంటే మెథడ్ ఫోర్ అంటారు సో అప్పటి వరకు మనకి క్లియర్గా ఉండదు సో ఏ మెథడ్ అనేది క్లియర్గా ఉండదు ఇక్కడ జి ఆఫ్ వై అని రాసుకున్నాం కదా ఇక్కడ ఏం రాసుకోకుండా జస్ట్ మీరు ఫార్ములా ఇలా పెట్టుకోండి ఇలా పెట్టుకున్న వెంటనే మీకు ఫస్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ పెట్టుకొని చేయండి ఒకవేళ మొత్తం వై టర్మ్ వచ్చింది అనుకోండి ఇచ్ సైడ్ అప్పుడు మీరు ఏం చే మీరు ఏం చేస్తారు అది మెథడ్ కాదు అంటే ఈ అంటే జి ఆఫ్ వై కాదు అంటే సారీ ఇప్పుడు నేను చెప్తాను ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫస్ట్ ఫోర్త్ మెథడ్ ఫైన్ చేస్తారు కదా సేమ్ ఫార్ములాతో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ పెట్టుకొని మొత్తం ఇది ఫార్ములా చేస్తే నీకు మొత్తం వై టర్మ్ వచ్చింది అనుకో అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు అది ఫోర్త్ టర్మ్ ఫోర్త్ మెథడ్ కాదు ఫిఫ్త్ మెథడ్ సో ఏం చేస్తాం ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్లో జి ఆఫ్ వై అని రాసుకోండి అంతే ఇది క్యాన్సిల్ చేసుకొని ఇది రాసుకోండి అయిపోద్ది సో ఇప్పుడు దాని దా ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఏమవుతుంది ఈ పవర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ జి ఆఫ్ వై డివై ఇంతకుముందుకు దాంట్లో ఏంటి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఇక్కడ మొత్తం ఎక్స్ టర్మ్ ఉంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డి డిఎక్స్ అని రాసుకోండి ఇక్కడ మొత్తం వై టర్మ్ ఉంటే జి ఆఫ్ వై డివై అని రాసుకోండి అంతే మళ్ళీ సేమ్ నాన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఈ ఈక్వేషన్తో జనరల్ సొల్యూషన్ ఫైన్ చేయాలి సో ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం సో ఫస్ట్ వన్ ఇంటి వై ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ వై ఇంటూ డివై ఈక్వల్స్ టు జీరో సో ఎం డిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ డివై ఈక్వల్స్ టు జీరో సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎం టర్మ్ సపరేట్గా రాసుకోండి ఎన్ టర్మ్ రాసుకోండి ఎం టర్మ్ ఏంటి వై ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఎన్ టర్మ్ ఏమో ఎక్స్ వై సో ఫస్ట్ నేను చెప్పానా ఈ ఇది 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 ఫైన్ చేయాలని చెప్పేసి ఇది ఫైన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ నీకు ఈ వాల్యూస్ అయితే రావాలి కదా సో అది రాసుకోండి మనకి ఇక్కడ ఇంకోటి కూడా కొంచెం క్లియర్గా చేసుకోండి క్వశ్చన్ ఇచ్చిన వెంటనే చూసుకోండి ఆ టర్మ్స్తో కూడా మీరు వైతో చేయాలి అంటే వై వస్తుందా ఎక్స్ వస్తుంది తెలిసిపోతుంది ఇక్కడ చూడండి వై టర్మ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి వై ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఎక్స్ వై డివై ఈక్వల్స్ టు జీరో ఉన్న వై టర్మ్స్ అనేది ఎక్కువ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ కూడా చూసుకోండి అంటే డిఎక్స్ ముందు వై టర్మ్సే ఎక్కువ ఉన్నాయి చూడండి వై ఇంటూ ఎక్స్ వై ప్లస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ వై ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ టర్మ్స్లో వై టర్మ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇక్కడ వై టర్మ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఛాన్సెస్ ఏంటి వైకి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్త్ మెథడ్లో చూద్దాం మనం ఇక్కడ చూడండి కొంచెం ఎక్స్ టర్మ్స్ డామినేట్ చేస్తున్నాయి చూడు ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ టర్మ్ ఉంది ఇక్కడ ఎక్స్ టర్మ్ ఉంది ఇక్కడ ఒకటే సపరేట్ వై టర్మ్ ఉంది సో ఇంకోటి కూడా ఉంది చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ టర్మ్ ఉంది ఒక వై టర్మ్ ఉంది ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ టర్మే ఉంది సో అలా లేకపోతే మీకు అంతగా డౌట్ ఉంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి చెప్తాను సో ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ కా ఇప్పుడు ఫస్ట్ చేస్తావు ఇది కాదు సెకండ్ కూడా కాదు థర్డ్ మెథడ్ కూడా కాదనుకోండి అప్పుడు మనకు ఆప్షన్ టూ ఉంటుంది ఫోర్త్ మెథడ్ అయినా కావచ్చు ఫిఫ్త్ మెథడ్ అయినా కావచ్చు ఫోర్త్ మెథడ్లో ఫార్ములా ఇది సేమ్ కానీ ఇది ముందు వస్తుంది ఇది వెనకాల వస్తుంది
ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఫామ్లో పెట్టుకోండి ఫస్ట్ ఫామ్లోకి మొత్తం ఎక్స్టర్మ్ లేకపోతే మొత్తం వై టర్మ్ వచ్చిందో చూసుకోండి కాదు రాలేదు అంటే ఎక్స్టర్మ్ రాలేదు అనుకోండి ఎక్స్ ప్లస్ వై టర్మ్స్ అలా వచ్చాయి అనుకోండి అంటే అది ఫోర్త్ మెథడ్ కాదు మీరు తప్పు మెథడ్ చూస్తున్నారు ఫిఫ్త్ మెథడ్కి పోండి ఫిఫ్త్ మెథడ్ పోయి ఈ ఫామ్లో పెట్టుకొని చేయండి ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ మీరు అప్పటికి డో ఎన్ బై డో ఎక్స్ డో ఎన్ బై డో వై వస్తుంది ఓన్లీ టర్మ్స్ ఇంటర్చేంజ్ చేసుకొని చూసుకోండి ఒకవేళ ఇక్కడ మొత్తం ఎక్స్టర్మ్ వచ్చిందంటే యా ఇట్ ఈస్ అ ఫిఫ్త్ మెథడ్ అని కన్ఫర్మ్ కావచ్చు ఏంటి ఫస్ట్ ఫోర్త్ మెథడ్ ఫామ్లో పెట్టుకోవాలి మొత్తం ఎక్స్టర్మ్ వచ్చిందో చూసుకోవాలి రాలేదనుకో అది ఫోర్త్ మెథడ్ కాదు సె ఫిఫ్త్ మెథడ్కి రావాలి ఫిఫ్త్ మెథడ్లో అది కూడా రఫ్ వర్క్ చేసుకోండి మరి డైరెక్ట్గా చేయకండి ఎందుకంటే ఒకవేళ తప్పు అయితే మళ్ళీ మొత్తం క్యాన్సిల్ అయ్యి చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అందుకే రఫ్ వర్క్ పక్కకి చేసుకోండి ఫిఫ్త్ మెథడ్ ఏంటి ఈ ఫామ్లో సబ్స్ట్యూట్ చేయండి మొత్తం వైటమ్స్ వచ్చాయి యా వైటమ్ వచ్చాయి అంటే ఇట్ ఫిఫ్త్ మెథడ్ సో మళ్ళీ పేజ్కి వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ అ ఫిఫ్త్ మెథడ్ అని చెప్పేసి ఈ ఫామ్లో పెట్టుకొని నీట్గా చేయండి సో ఎం అంటే రాసుకున్నాను ఎన్ అంటే రాసుకున్నాను ఫస్ట్ ఈ ఈ ఇది నేను ఫార్ములా చెప్పాను కదా ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్ట్యూట్ చేయండి ఎం అంటే ఏంటి వన్ బై ఎం కదా ఇంతకుముందు దానికి ఫోర్త్ ఏంటి వన్ బై ఎన్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటి వన్ బై ఎం ఉంది సో అది వన్ బై వై వై ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈ డో ఎన్ బై డో ఎక్స్ ఏంటి వాల్యూ నాకు వై వచ్చింది డో డో ఎం బై డో వై వాల్యూ వన్ ప్లస్ టూ వై వచ్చింది అది రాసుకున్నాను నెక్స్ట్ ఏంటి వై మైనస్ వన్ మైనస్ టూ వై సో ఏమైంది మొత్తం ఈ టర్మ్స్ రాసుకున్నాను వన్ ఇక్కడ చూడండి వై మైనస్ టూ వై ఏమవుతుంది మైనస్ వై అవుతుంది కదా మైనస్ వన్ మైనస్ ఫైవ్ బై వై ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఇక్కడ మంచిగా చూడండి మైనస్ కామన్ చేస్తే వన్ ప్లస్ వై అవుతుంది ఈ రెండింటిలో కూడా వై కామన్ తీయచ్చు ఏమవుతుంది వై ఇంటూ వన్ ప్లస్ వై ఇది ఇది క్యాన్సిల్ అయితే నాకు జీ ఆఫ్ వై వాల్యూ ఏమి వచ్చి మైనస్ వన్ బై వై వచ్చింది చెప్పాను కదా ఇప్పుడు జీ ఇది ఇది ఫిఫ్త్ మెథడ్కి వచ్చిన వెంటనే ఓన్లీ వై టర్మ్స్ ఉంటాయి సో నీకు ఆన్సర్ వై టర్మే వచ్చింది వై టర్మ్ వచ్చిందంటే ఇది ఫిఫ్త్ మెథడ్ సో ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఏమవుతుంది ఈ పవర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ జీ ఆఫ్ వై ఇంటూ డివై జీ ఆఫ్ వై వాల్యూ మైనస్ వన్ బై వై ఇంటూ డివై మైనస్ లాగ్ బై ఈ పవర్ లాగ్ ఆఫ్ మైనస్ మైనస్ వన్ వై పవర్ మైనస్ వన్ అంటే చెప్పాను కదా ఇంతకుముందు ఈ పవర్ లాగ్ ఉంటే ఇది తీసేసుకొని ఉన్న టర్మ్ రాసుకోవాలి అంటే వన్ బై వై ఎప్పుడైనా గుర్తు పెట్టుకోండి ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్లో ఈ పవర్ లాగ్ ఉన్నది అనుకో అంటే ఈ ఫ్యాక్టర్స్లో ఈ పవర్ లాగ్ ఉంటే అది క్యాన్సిల్ అయిపోయి వై పవర్ మైనస్ వన్ ఉంటే వై పవర్ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ ఉంది కాబట్టి కిందికి వెళ్తే వన్ బై వై అవుతుంది సో అది రాసుకున్నా రాసుకున్న తర్వాతనే ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చిన వెంటనే ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్గా ఫా చేయాలి కాబట్టి నాన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఈక్వల్స్ టు ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సో నాన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ రాసుకున్నాను అంటే క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఉంది అది రాసుకున్నాను ఇంటూ వన్ బై వై ఈక్వల్స్ టు జీరో సో మొత్తం ఫస్ట్ ఇంటూ చేసుకున్నాను వై బై వై వై స్క్వేర్ బై వై ఎక్స్ వై బై వై ఇంటూ డివై ఈక్వల్స్ టు జీరో సో వై వై క్యాన్సిల్ అయితే వన్ వస్తుంది ప్లస్ వై వై పోతే వై ఇంటూ డిఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ డివై ఈక్వల్స్ టు జీరో సో ఇది నాకు ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది వచ్చిన వెంటనే ఏం చేస్తాను నేను జనరల్ సొల్యూషన్ ఫైన్ చేయాలి జనరల్ సొల్యూషన్ ఫామ్లో ఏంటి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎమ్ ఇంటూ డిఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎన్ ఇంటూ డివై ఈక్వల్స్ టు సి సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎం వాల్యూ ఏంటి ఇందులో ఎమ్ ఇంటూ డిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ ఇంటూ డివై కదా సో ఎం వాల్యూ టర్మ్స్ ఇక్కడ రాసుకున్నా ఇంటూ డిఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ లే లేని టర్మ్ అసలు ఉన్నది ఎక్స్ టర్మ్ కాబట్టి ఇది కూడా కాదు సో జీరో ఇంటూ డివై ఈక్వల్స్ సి సో ఏంటి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ వన్ ఇంటూ డిఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ వై ఇంటూ డివై ఈక్వల్స్ టు సి సో ఏమవుతుంది ఎక్స్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై టూ ఈక్వల్స్ టు సి ఇది మనకు వచ్చిన సొల్యూషన్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో పోస్ట్ పోస్ట్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో